हेलो फ्रेंड वेरी गुड आफ्टरनून तो चलिए आज बात करते हैं हम जियोग्राफी के पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के विषय में ठीक है तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक सोलर मैक्सिमम सेकंड सोलर मिनिमम थर्ड एपहेलियन फोर्थ पेरीहेलियन एंड फिफ्थ इक्विनॉक्स देखिए ये पांचों टॉपिक्स या पांचों पॉइंट बोल रहे हैं एक दूसरे से को रिलेटेड हैं ठीक है और इनको हम बिल्कुल आसानी और इजी वे में समझने वाले हैं इसमें देखिए सोलर मैक्सिमम करके जो टॉपिक है ये टर्म अभी न्यूज़ में था ठीक है एक नासा की रिपोर्ट आई है जिसमें इस बार का जो सनस्पॉट काउंट किया गया है वो सोलर मैक्सिमम फिनोमिना शो कर रहा है ठीक है ये क्या है अभी हम आगे समझते हैं तो चलिए हम बात करते हैं सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम के विषय में ठीक है तो चलिए हम सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम को समझ लेते हैं सबसे पहले तो हम सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम को समझने से पहले सन स्पॉट को समझ लेते हैं कि सन स्पॉट एक्चुअल में क्या होता है ठीक है तो चलिए हम यहीं पे समझ लेते हैं कि सन स्पॉट होता क्या है हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे डिटेल सेक्शन हमने किसी दूसरे लेक्चर में कर रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा इंटरेस्टेड लोग जाके उसे समझ लें ठीक है तो इसमें देखिए जो ये हमारा सन है ठीक है इसका मान लेते हैं ये कोर हो गया हम इसमें सारे लेयर्स की बात नहीं करेंगे डायरेक्टली हम फोटो स्फेयर की बात करेंगे ये देखिए हमारा एक सन का क्या है एक स्फेयर है मतलब एक लेयर है ठीक है इसको बोलते हैं फोटो स्फेयर ये जो सन स्पॉट की फिनोमिना होती है एक्चुअल में ये यहीं पे होती है ये जो घटना होती है सन स्पॉट की देखिए सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम को समझने के लिए सन स्पॉट समझना जरूरी है इसलिए सन स्पॉट को हम समझते रहे ठीक है तो देखिए ये जो फोटो स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ से चलने वाली यहाँ से रेडिएसन जो चलता है ठीक है तो वही आपके यहाँ जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना तक पहुँचता है यहाँ तक ये जो आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर काउंट किया जाता है मतलब कि ये जो फोटो स्फेयर के कंपेरिजन है वैसे तो सबसे अधिक कोर में होता है लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले क्या एक जो सन का जो एटमॉस्फेयर है फोटो स्फेयर वहाँ पर क्या होता है ये इनर्जी के रूप में रेडिएशन के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रोटान के रूप में चलते हैं ठीक है यहाँ से जो भी हीट रेडिएशन लाइट जो भी है चलता है उसके बाद ये फोटो स्फेयर पर आने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए कोई किसी का ऐसे मोमेंट हो गया किसी के ऐसे मोमेंट है जो रेडिएशन का हो गया तो होता क्या यहाँ पे आके इस जोन में क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स इनका एक मैग्नेटिक फील्ड जैसे मान लीजिए इंट्रा एक दूसरे को काटते हैं ऐसे मान लीजिए ये लाइन आई इसको फिर इसने आके इसको काट दिया ठीक है यहाँ पे इस टाइप का फिनमिना होता है घटना होता है ठीक है इस टाइप से काटने की वजह से क्या होता है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो इन दो इन सब का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ऐसे ही क्लस्टर तैयार हो जाता है ठीक है और ये क्लस्टर जब तैयार हो जाता है तो यहाँ से जो डायरेक्ट रेडिएशन लाइट हीट पहुँचता है यहाँ तक मतलब फोटो स्फेयर के इस एबव वाले पोर्सन पे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो गई है यहाँ पे फोटो स्पेयर के इस साइड में जो लाइट पहुँचना चाहिए ठीक है तो वो नहीं पहुँच पाता ये रेडिएशन वगैरह क्या मतलब वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं इसी साइड में ठीक है तो इस वजह से ये वाला जोन क्या हो जाता है कूल cool दिखाई देता है मतलब ये ठंडा रहता है कि अन्य ये अन्य सरफेस जो यहाँ से लाइटें पास हो जा रही हैं उनके कंपेरिजन में और इसलिए ये हमको ये ब्लैक ब्लैक ये ये साइड हमको ब्लैक दिखाई देता है ठीक है ये हम नहीं मतलब अपने सूक्ष्म नज़रों से नहीं देख सकते वो टेलीस्कोप वगैरह की सहायता से जो मतलब ये साइंटिस्ट वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सन स्पॉट मतलब ओरिजिनेट होने की फिनमिन है ठीक है अब देखिए हमने सन स्पॉट जान लिया कि होता क्या है ठीक है अब चलिए हम जान लेते हैं क्या सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम क्या होता है तो इसमें देखिए अगर जिस साल मतलब ये क्या होता है कि इसकी अपनी एक साइकिल होती है सो सन स्पॉट की ये जो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है यही एक्चुअल में सन स्पॉट है ठीक है तो अभी कोल्ड एरिया कोल्ड जोन मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया तो ये जो सन स्पॉट की क्या होती है अपनी एक साइकिल होती है एलेवन ईयर की ठीक है ग्यारह साल की अपनी साइकिल होती है जिसमें ये क्या होता है कि कभी अधिक दिखाई देता है ये अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं और फिर कभी कम दिखाई देता है एलेवन ईयर की साइकिल में ठीक है और देखिए एक चीज़ और एलेवन ईयर की साइकिल में ये जो मान लीजिए ये हमारा सन है इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ये एलेवन ईयर के साइकिल में ये क्या मतलब ये शिफ्ट होता है ये नॉर्थ को इधर और साउथ को ये इधर तो ये फिनमिना भी काउंट होता है एलेवन ईयर के बीच में ही तो ठीक है तो देखिए ये क्या है एलेवन ईयर के जो साइकिल में इसका सन स्पॉट का एक साइकिल एलेवन ईयर देखिए ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछ सकता है ठीक है तो ये क्या होता है ये सन स्पॉट इस बार जो है मैक्सिमम काउंट किए गए हैं ठीक है 
सन पे जो सन स्पॉट की संख्या है मैक्सिमम काउंट की गई है तो जिस ईयर में सन पे सन स्पॉट की संख्या मैक्सिमम काउंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं सोलर मैक्सिमम ठीक है तो इस बार की जो फिनमिना है उसको बोलते हैं सोलर मैक्सिमम और उसके अपोजिट क्या है जब लेस काउंट की जाती है तो उसको बोलते हैं सोलर मिनिमम ठीक है यही था बस सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम ठीक है तो इसमें हमने सन स्पॉट और सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ लिया है ठीक है वैसे ये इसमें वही चीज़ें लिखी गई हैं तो इसको आप देख लें ठीक है तो चलिए हम अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं एफ हेलियन और पेरीहेलियन के विषय में तो एफ हेलियन और पेरीहेलियन क्या होता है उसको जाने से पहले हम एक अर्थ का दो पोजिशन में क्या स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं एक ये ठीक है और एक ये मान लेते हैं ठीक है तो ये इतना करीब नहीं है रुकी एक मिनट नहीं तो ठीक है ये कि ये ठीक है और हर किसी को पता है कि ये पृथ्वी क्या सूर्य के दीर्घ वित्ताकार में चक्कर लगाती है ठीक है दीर्घ वित्ताकार कक्षक में चक्कर लगाती है ना कि सर्कुलर पाथ पे तो ये क्या है दो पोजीशन है ठीक है ये दो पोजीशन है पृथ्वी का सूर्य के रेस्पेक्ट में ठीक है तो होता क्या है एफ हेलियन में एफ हेलियन की जो फिनामिना होती है उसमें जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूर चली जाती है ठीक है और ये है एक ऐसा सिचुएशन जिसमें क्या पृथ्वी सूर्य के एकदम करीब आ जाती है ठीक है तो देखिए एप हेलियन का मतलब ही होता है क्या सूर्य से एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या ये सूर्य से एकदम बिल्कुल दूरी पे स्थित होता है ठीक है तो उसे बोलते हैं क्या एप हेलियन की स्थिति देखिए इसमें जो ऐप होता है आप इसको याद कर सकते हैं एप मीन्स ए पार्ट ए पार्ट मीन्स दूर ठीक है यहाँ से आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं ठीक है तो एफ हेलियन मतलब पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें वह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे होती है ठीक है तो देखिए 2020 में यह स्थिति कब काउंट की जाएगी 2020 में जो एफ हेलियन की स्थिति है यह 4 जुलाई को काउंट की जाएगी देखिए ये चेंज भी होती रहती है ठीक है तो इस बार यह चार जुलाई को ये घटना ऑब्जर्व की जाएगी एफ हेलियन की ठीक है अब ऐसे ये पेरीहेलियन के विषय में समझ लेते हैं तो ये जो पेरीहेलियन वाली स्थिति है मतलब पेरी मतलब देखिए पेरी मतलब क्या आसपास ठीक है तो पेरी का मतलब आप क्या ले सकते हैं नियर अबाउट से ठीक है तो पेरी मतलब नियर अबाउट से वैसे देखिए जब आप क्या पर्यावरण देखते हैं तो उसमें परी परी मतलब क्या परी में परी का हिंदी मतलब क्या होता है आस का ठीक है आस का वातावरण पर्यावरण में परिधन आवरण में ठीक है वैसे आप इस पेरी का यहाँ से एक ले सकते हैं सेंस ठीक है तो मतलब क्या आसपास का बोले तो करीब का ये केवल याद करने के लिए था ठीक है तो ये देखिए इस बार घटना ये ऑब्जर्व की गई थी 2020 में पाँच जनवरी को वैसे ये डेट चेंज होती रहती है ठीक है तो इस बार ये घटना पाँच जनवरी को ऑब्जर्व की गई थी ठीक है तो ये होगा हमारा क्या एफ और पेरी की फिनमिना तो देखिए इसमें चेंजिंग कितना होता है ये जो डिस्टेंस जो प्लस होती है वो कितना होती है और ये कितना माइनस डिस्टेंस होती है ठीक है ये प्लस डिस्टेंस और ये माइनस डिस्टेंस तो ये कितना होती है देखिए इस स्थिति में क्या होता है इस स्थिति में ये जो पृथ्वी है वैसे नॉर्मल डिस्टेंस वन एस्ट्रामिकल यूनिट होता है जो कितना होता है चौदह करोड़ पंचानवे लाख सन्तानवे किलोमीटर ठीक है ये नॉर्मल है आठ किलोमीटर लेकिन ये डिस्टेंस देखिए क्या हो जाती है एक सौ बावन मिलियन किलोमीटर यहाँ पे आपको फोर्टी मिलियन फोर्टीन फिफ्टीन मिलियन मतलब वन हंड्रेड फिफ्टी मिलियन किलोमीटर अबाउट दिख रहा है नॉर्मल में लेकिन इस पोजीशन में क्या हो जाता है ये डिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाता है वन फिफ्टी टू मिलियन किलोमीटर ठीक है तो ये डिस्टेंस मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है तो इस पोजीशन में ये डिस्टेंस यदि इसके अबाउट में देखें तो क्या बढ़ गया है कितना यहाँ पे यदि जो ये 95 वही आप देख लें तो 2 मिलियन किलोमीटर अबाउट इसमें क्या है इनक्रीजिंग दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे क्या होता है पेरीहेलियन में ये अपोजिट होता है ये डिस्टेंस घट जाती है कितना अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम नहीं देख रहे हैं यदि जो इसके रिस्पेक्ट में देखें तो फाइव ईयर मतलब क्या फाइव मिलियन किलोमीटर घट जाती है ये कितना वन मिलियन किलोमीटर काउंट की जाती है ठीक है 147 मिलियन किलोमीटर देखिए 
वन फिफ्टी टू वन फोर्टी सेवन का डिफरेंस वही फाइव मिलियन किलोमीटर का वैसे इन दोनों का यदि जो डिफरेंस मतलब डिस्टेंस पूछे कि एफ हेलियन और पेरी हेलियन का जो डिफरेंस डिस्टेंस है मतलब दोनों का अंतर डिस्टेंस है तो एक सौ बावन में से एक सौ सैंतालीस घटाते हैं यदि आप तो आपको पाँच मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस मिलता है ठीक है यानी कि क्या पचास लाख किलोमीटर का मतलब क्या घटाव होता है पेरीहेलियन की स्थिति में ठीक है तो ये रहा आपका एपहेलियन और पेरीहेलियन ठीक है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डेट जो है चार जुलाई और ये पाँच जनवरी ये फिक्स डेट नहीं है ठीक है अभी देखिए ये 2021 में यही जो चार जुलाई है 2021 में ये पाँच जुलाई को एपहेलियन की फिनामिना होगी ठीक है दो में ये पाँच जुलाई को यही घटना ऑब्जर्व की जाएगी ठीक है तो वो आप समझ लें जो मैं बताना चाहता था एफेलियन और पेरियलियन एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो एफेलियन और पेरियलियन को आप ऐसे याद कर सकते हैं चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ठीक है नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे इक्विनॉक्स के विषय में तो चलिए हम इक्विनॉक्स को समझते हैं देखिए इक्विनॉक्स फिनामिना क्या होता है कि ये मान लीजिए हमारा सूर्य है ठीक है और ये हमारी पृथ्वी है ठीक है ये हमारा सूर्य है ये हमारी पृथ्वी है और फिर पृथ्वी का एक पोजीशन हम यहाँ पे भी ले लें ठीक है ये हमारा सूर्य ये हमारी पृथ्वी अब इसको क्या करते हैं हम इनक्लाइन कर देते हैं इनके एक्सिस से ठीक है वैसे टिल्ट वे साढ़े तेईस डिग्री पे टिल्टेड रहता ही है ठीक है और यदि जो हम इसको मेन एक्सिस ट्रेस कर लें मेन एक्सिस ठीक है तो इन दोनों पोजीशन को आप ऑब्जर्व कीजिए ठीक है तो इसमें क्या होता है ये 21 जून की घटना है 21 जून को क्या होता है यहाँ पे जो सनलाइट पड़ता है हमारे यहाँ पे कैंसर लाई करता है ठीक है ये सीधे जो कर्क रेखा है उस पर सीधे पड़ता है इस स्थिति में क्या है ये कैंसर पे जो हमारी कैंसर लाइन है कर्क रेखा उस पर सीधे पड़ता है इस पोजिशन में ठीक है तो इस समय क्या यहाँ पर हम इसको ट्रेस भी कर लेते हैं अपने कैंसर ये हमारी कैंसर लाइन है ठीक है तो इस स्थिति में क्या यहाँ पे हमारे जो नदन हेमिसफेयर में कि 21 जून को इक्वल डे इक्वल नाइट का फिनोमिना होता है ठीक है लेकिन हम यहाँ इक्वल डे इक्वल नाइट ये तो केवल नदन हेमिसफेयर की बात है यही अगर हम पूरे कंट्री के रेस्पेक्ट में देखें ठीक है पूरे वर्ल्ड के विषय में बात करें तो ये इक्विनॉक्स की घटना कहलाती है ठीक है तो ये देखिए 22 सितंबर का डेट है 22 सितंबर के नियर अबाउट ये घटना होती है ठीक है 22 सितंबर के नियर अबाउट जब ये पृथ्वी अपना ये तीन महीने का पीरियड कंप्लीट करके यहाँ पहुँचती है ठीक है जून जुलाई अगस्त सितंबर ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है इस स्थिति में अगर हम आपको बताएँ तो यहाँ देखिए ये हमारी कर्क रेखा आप मान लें वैसे ये इस पोजिशन इसके अलॉन्ग होती है रोटरेटरी एक्सिस के अगर ये कर्क रेखा है ठीक है अगर कर्क रेखा वो है और ये इक्वेटर है और ये हमारा मकर है ठीक है तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो सनलाइट है ना ये जो यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधे पड़ रहा था इस स्थिति में हमारे इक्वेटर पे सीधे पड़ता है ठीक है और जब इक्वेटर पे ये सीधे पड़ता है तो होता क्या है इक्वल डे इक्वल नाइट पूरे वर्ल्ड में क्या होता है पूरे संसार में क्या इक्वल डे ठीक है बराबर दिन ठीक है इक्वल डे आप इसे डे बोल लें और ये इक्वल नाइट यानी कि क्या रात और दिन की घटना समय वो समान होता है ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं इक्विनॉक्स ठीक है तो ये रहा हमारा इक्विनॉक्स और वो हमने देखा क्या अन्य टॉपिक्स को ठीक है ये बहुत ही इजी टॉपिक था ठीक है और इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें क्या कौन सा पोर्सन नहीं समझ में आया ठीक है धन्यवाद सेशन देखने के लिए आपको धन्यवाद ठीक है नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको क्या करना है ठीक है बाय बाय हैव अ नाइस